டீ கடை பேச்சு நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது படம் எப்படி இது நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற படம் அசுரன் நிலத்துக்காகவும் தன் உறவுக்காகவும் போராடுற ஒரு தகப்பன் அவரை சுத்தி நடக்கிற விஷயம் அவரை எதிர்க்கவங்க கிட்ட இருந்து அவர் மகனை கடைசியில எப்படி காப்பாத்தினாரு இதுதான் இந்த திரைப்படத்தோட கதை கரு படத்துல நச்சின்னு நாலஞ்சு சீன் வருது ஒன்னு பண்ணிய வேட்டையாடுற சீனு ரெண்டாவது இன்டர்வல் பிளாக்கு மூணாவது கிளைமேக்ஸ் பிளாக்கு மத்த ரெண்டு என்னன்னு நீங்களே பார்த்துருச்சுங்க முப்பத்தாறு வயசு இருக்கிற நம்ம தனுஷ் அண்ணன் படத்துல பதினாறு வயசு கேரக்டர்ல நடிச்சு நாற்பத்தாறு வயசு கேரக்டர்லயும் நடிச்சு நம்மள பங்கம் பண்ணி நம்மளோட கூச்சல்களையும் கைத்தட்டல்களையும் அள்ளி வாரி துண்டு போறாரு மஞ்சு வரையில் வரும் ஹீரோனை மட்டும் ஆடிட்டு போகாம எனக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் காட்ட தெரியும்டா அப்படிங்கிற மாதிரி நச்சு குத்துக்கிறாங்கோ இந்த படத்துல கர்ணாஸ் அவரோட பையன் நடிச்சுக்கிறாப்ல அப்பாவை போலயே பொல்லையும் நடிப்புல அச்சு நவுத்துறாப்ல இன்டர்வல் சீன்ல அப்புறம் கிளைமேக்ஸ் சீன்ல நம்ம தனுஷ் அண்ணன் அசுரனா மாறுற அந்த மூமெண்ட்டுக்கு இது வேற லெவல் மாஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்ற மாரி தம்சம் பண்ணிக்கிறாப்ல மனுஷன் கொஞ்சம் ஓவராக தான் இருக்கும் படத்தை பார்த்துட்டு வாங்க அப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் ஜி வி பிரகாஷ் என்ன தான் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்ல அள்ளி வீசிருந்தாலும் ஆஹா ஓஹோன்ற மாரி போட்டிருந்தாலும் நம்ம சனா சந்தோஷ் நாராயண் ஃபேன்ஸ்க்கு அவரோட அந்த ஓஹோ அது மாதிரி லைட்டாக வந்துட்டு போவோம் இவரை மாதிரி வரலையே அப்படிங்கிற மாதிரி லைட்டாக தோணும் அப்புறம் என்ன இருந்தாலும் படத்தில் சின்ன குறை ஒன்று இருக்குது அது பெரிய குறைன்னு கூட சொல்லலாம் படத்தோட ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல கேரக்டர்ஸ்லாம் பேசும்போது அவங்க கொடுத்துக்கிற வாய்ஸு அவங்க கொடுத்துக்கிற டப்பிங் அவங்க லிப் மூமெண்ட்டோட சுத்தமாக சிங்கே ஆகல கேரக்டர்ஸ் ஏதோ பேசும் அவங்க கொடுத்துக்கிற டப்பிங் வாய்ஸ் ஏதோ பேசும் படத்தை இவ்வளோ நல்லா எடுத்துக்கிற வெற்றி மாறிஞ்சாரு இதை மட்டும் ஏன் கவனிக்காமல் விட்டாருன்னு தெரில அப்புறம் படத்தோட செகண்ட் ஆஃப்ல டான்ஸ்லாம் ஆடுற மாதிரி பாட்டு வந்துட்டு போவோம் அங்கே தான் லைட்டாக கொஞ்சம் லேக் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு மற்றவங்களுக்கு எப்படி தோணுன்னு தெரில ஒரு திரைப்பட ரசிகராக நீங்கள் இந்த படத்தை போய் பார்த்தீங்கன்னா விசாரணை படம் உங்களை எப்படி பாதிச்சுதோ அந்த அளவுக்கு பாதிக்காது ஆனால் இந்த படத்தை போய் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட தாக்கம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஆச்சும் உங்களுக்கு இருக்கும் மொத்தத்தில் இந்த படம் எப்படி இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு முறை எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய திரைப்படம் தான் ஃபேமிலியோட அதுவும் நீங்கள் ஒரு தகப்பனாவோ அல்லது மகனாவோ இருந்தீங்கன்னா இந்த படம் பார்க்க வேண்டிய பார்க்கக்கூடிய திரைப்படம் தான் மற்றபடி வன்முறை கொஞ்சம் இருக்கும் ரத்தம் தெரிக்க தெரிக்க எடுத்திருப்பாங்க அந்த வகை அந்த தர வரிசையில் நம்ம இந்த படத்துக்கு தரக்கூடிய மதிப்பு நச்சினிக்குது